ఇంకా వేల సంఖ్యలో విగ్రహాలు నిమజ్జనం కావాల్సి ఉంది సో ట్యాంక్ బండ్కి వచ్చి అన్ని రూట్లలో కూడా ఇప్పటికే విగ్రహాలతో సందడి పెరిగింది సో ఇంకా వేల సంఖ్యలో విగ్రహాలు అయితే నిమజ్జనం కావాల్సిన అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో మా ప్రతినిధి తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ వద్ద నుంచి రఫీక్ మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు రఫీక్ రెడీ అవునా రఫీక్ మనం ప్రస్తుతం తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పైన ఉన్నాము మనం చూడొచ్చు విజువల్స్లో మహా నిమజ్జనం అయితే సాగుతూ ఉంది ఎత్తున ఇక్కడికి ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలకు చేరుకొని ఈ నిమజ్జనాన్ని చూసేందుకు అనేక మంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు భక్తులకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు బల్దియా సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేసిందని చెప్పొచ్చు ఈసారి గతంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడికక్కడ భక్తులకు అవసరమైనటువంటి వాటర్ ప్యాకెట్స్ కానీ ఇంకా ఫుడ్కు సంబంధించింది కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ భక్తులు ఇక్కడికి ఉదయం నుంచి చేరుకుంటున్న వాళ్ళంతా కూడా ఈసారి మాత్రం ట్రాఫిక్ పోలీసులను అయితే అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు గతంలో ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి చుట్టూ ఉన్న ఐదు కిలోమీటర్ల మేర ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు బా బారికేడ్స్ పెట్టేసి ఆ భక్తులను ఆపేసేవాళ్ళు వెహికల్స్ టూ వీలర్స్ కూడా అలౌ చేసేవాళ్ళు కాదు భక్తులు పాదయాత్ర ద్వారానే ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలకు వచ్చి ఈ నిమజ్జనాన్ని తిలకించేటువంటి అవకాశం ఉండేది సుదూర ప్రాంతాల నుంచి నడుచుకుంటూ చిన్నపిల్లల్ని పెట్టుకొని వృద్ధులు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మరలా వెళ్ళి వాళ్ళు వెహికల్ ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి దాదాపు వాళ్ళు పది కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చేదని చెప్తున్నారు ఇప్పుడైతే ట్రాఫిక్ పోలీసులు గతంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడికక్కడికి ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఎక్కడ బారికేడ్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనే దాన్ని వాళ్ళంతా కూడా ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి పక్క ప్లాన్గా ఈ నిమజ్జన ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పించడంతో భక్తులంతా కూడా చాలా ఈజీగా ఇక్కడికి చేరుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు గంటలు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరిగి వాళ్ళు ఈ ఈ ఉత్సవాన్ని చూసి వెళ్లేందుకు అవకాశం కలిగించినట్టుగా ఉదయం నుంచి కూడా వాళ్ళు చాలా ట్రాఫిక్ పోలీసులను అయితే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మనం చూడొచ్చు విజువల్స్లో చాలా ఫాస్ట్గా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నిమజ్జన ప్రాంతానికి తరలించేటువంటి వాహనాలు చాలా తొందరగా ఆ క్రేన్ల దగ్గరికి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఆ వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి బల్దియా సిబ్బంది ఆ క్రేన్లను చాలా జాగ్రత్తగా ఆపరేట్ చేస్తూ మనకు నిమజ్జనం చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు అయితే ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకమని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పోలీసులు కూడా దాదాపు ముప్పై రెండు వేల మంది పోలీసులు ఈ నిమజ్జనానికి భారీ బందోబస్తు డేగ కన్నులతో వాళ్ళు నిఘాను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు పాటిస్తూనే ఎక్కడికక్కడ సిబ్బంది అవసరమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ను నిర్వహిస్తూ కమెంట్ కంట్రోల్ ద్వారా వారికి ఇక్కడికి సూచనలు ఇవ్వడం ద్వారా ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయినా కానీ వాళ్ళు నియంత్రించేందుకు ఈసారి అయితే చాలా అద్భుతంగా అవకాశం ఏర్పడిందని చెప్పొచ్చు సుమారు నలభై లక్షల మంది ఉదయం నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని తిల తిలకించేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల ఉన్నటువంటి ఆ స్థానికులంతా కూడా వచ్చి ఈ సందర్శించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈసారి భారీ ఏర్పాట్లు అయితే ఇటు బల్దియా సిబ్బంది కావచ్చు ఇటు పోలీసులు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని చెప్పొచ్చు మనం చూస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం ప్రస్తుతం తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పైన ఉన్నాము ఇటు తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ నుంచి వచ్చేటువంటి భారీ విఘ్న విగ్రహాలన్నీ కూడా నెక్లెస్ రోడ్ ఉన్నటువంటి ఈ క్రేన్ల వైపు తరలిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా హిమాయత్ నగర్ నుంచి వచ్చేటువంటి భారీ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అంతా కూడా ట్యాంక్ బండ్ మెయిన్ కట్ట ఏదైతే ఉందో ఆ కట్ట సైడ్ మళ్ళించడం ద్వారా ఈజీగా ఈ మూమెంట్ అయితే చాలా బాగా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు గతంలో లేనటువంటి ఈ కొత్త విధానం ద్వారా వెహికల్స్ ఈజీగా వెళ్లేందుకు అదేవిధంగా నిమజ్జనం తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా నెక్లెస్ రోడ్ నుంచి మినిస్టర్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో మినిస్టర్ రోడ్ వైపు నుంచే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఈసారి అయితే నిమజ్జనం కొనసాగుతుందని మనం చెప్పొచ్చు దాదాపు ఇప్పటికైతే పోలీసులు అంచనా వేసిన దాని ప్రకారం అయితే ఇప్పటికే ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల మంది సందర్శకులు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల సందర్ సందర్శనకు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది వాళ్ళందరికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు మేము ఏర్పాట్లు చేశాము భక్తులు కూడా 
ఈ సెల్ ఫోన్లు చిత్రీకరించే వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలని ప్యానిక్ చేయకుండా అంటే పెద్దది చేయకుండా అక్కడ జరిగినటువంటి దాన్ని వాట్సాప్లో సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉండేందుకు కూడా వాళ్ళు అవగాహన కల్పించారు అదేవిధంగా ఫిజికల్గా కూడా ఉండి వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నారు చిన్న సంఘటన ఏదైతే ఉందో వెహికల్ కింద పడిపోవడం కానీ పది మంది భయపడి పరిగెట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెద్ద చేయొద్దని కూడా ఆ మీ మీడియా త్రూ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది భారీ బందోబస్తు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమం అయితే ప్రశాంతంగా ముగించేందుకు అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు అయితే చేశారు మనం చూడవచ్చు భక్తులంతా కూడా ఈ నిమజ్జన మహోత్సవాన్ని చూసేందుకు ఒక వన్ ఇయర్గా వెయిట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు మీ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా కూడా ప్రతిసారి వచ్చే మా భక్తులకు కొంతమంది ఉన్నారు మేము ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి చూస్తాము మా పిల్లలకు కొత్త తరాలకు కూడా ఈ సాంప్రదాయాన్ని అలవాటు చేయడానికి చూడడానికి వాళ్లకు నేర్పించడానికి ఇక్కడ ఎంత కలయిక్గా అన్ని అన్ని మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ సేవ చేయడం జరుగుతూ ఉంది వాటర్ ప్యాకెట్స్ లాంటి ఫుడ్ లాంటివి ఇతర మతస్థులు కూడా అందించడం ఇది కేవలం హైదరాబాద్కే చెందుతూ ఉంది ఇదంతా కూడా భవిష్యత్ తరాలకు నేర్పించడం కోసం చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మేము చూపిస్తామని చెప్తా ఉన్నారు భక్తులంతా కూడా చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ ఘననాథుని నామంతో అగ్లి బరస్ తూ జల్దియా గణపతి పప్ప బోరియా అంటూ గణపతి మళ్ళీ మాకు వచ్చే సంవత్సరం నువ్వు తొందరగా వచ్చి మా పూజలు అందుకోవాలి అంటూ బాధా తప్త హృదయంతో క్రేన్ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఘన ఘననాథుడు ఆ గంగలో మునిగేటప్పుడు గంగ ఒడికి చేరేటప్పుడు వాళ్ళంతా చాలా ఆతృతంగా ఎదురు చూస్తూ బాయి చెప్తూ పోతున్నటువంటి దృశ్యాలు అయితే వర్ణనాతీతం అని చెప్పొచ్చు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలకు అవసరమైన విద్యుత్ దీప అలంకరణ ఏదైతే ఉందో గతంలో కంటే చాలా భారీ ఎత్తున వచ్చేసారు సాధారణంగా ఉన్నటువంటి లైటింగ్ కంటే ఈసారి లైటింగ్ పెంచడం మూలంగా ఇది హైట్ నుంచి చూస్తే చాలా సర్ చాలా సుందరంగా కనిపిస్తుందని చెప్పొచ్చు ఇది ఈ చూపరలను చాలా ఆకట్టుకుంటూ ఉంది అయితే ఎవరైతే గణేష్ నిమజ్జనం అనంతరము భక్తులు ఎక్కువసేపు అదే ప్లేస్లో నిలబడకుండా ఉండి తొందరగా నక్లెస్ నక్లెస్ రోడ్ నుంచి ఎన్టీఆర్ మినిస్టర్ రోడ్ వైపు తొందరగా తరలించేందుకు అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్లలో ఎక్కువ మంది పోలీసులు మోహరించి వాళ్ళని తొందరగా తరలిస్తుంటారు అది కొంచెం అసౌకర్యం అని భక్తులు చెప్తున్నప్పటికీ పరిస్థితుల దృష్ట ఎందుకంటే సుమారు దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేర భారీ విగ్రహాలన్నీ కూడా ఆ క్యూలో ఉన్నాయి ట్రాఫిక్లో జామ్ అయ్యి అవుతాయి ఇంకా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి నిమజ్జనం ఆయన వెంటనే ఇక్కడ నుంచి ఆ వాహనాలను తరి తరలిస్తున్నారు ఆ మా వాహన మండపుల మా మండపాల నిర్వాహకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తొందరగా ఈ ట్యాంక్ బండ్ నుంచి అవతలికి పంపేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది అంతే తప్ప భక్తులకు అవస అసౌకర్యం కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశం మాకైతే లేదు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి అటు పోలీసులు బల్యా సిబ్బ బల్యా సిబ్బంది కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉదయం నుంచి పోలీసులు చాలా పక్కా ప్లాన్డ్గా తొందరగా ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టడం మూలంగా సాఫీగా ప్రస్తుతానికి అయితే జరుగుతూ ఉంది ముప్పై రెండు వేల పోలీసుల మంది కోఆర్డినేషన్తో జరుగుతున్నటువంటి ఈ నిమజ్జనం ఈసారి ప్రత్యేకమని చెప్పవచ్చు